ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് വെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കടുമാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ലേറ്റായി അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം വലിയ മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കടുമാങ്ങയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള മാങ്ങ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഡിലേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ കടുമാങ്ങയുടെ അളവാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മാങ്ങ നമ്മൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല ആൾക്കാർക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല ഇത് ഒടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒടിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ മുഴുവൻ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് കടുമാങ്ങ് ഒടിച്ചെടുക്കരുത് അല്പം തണ്ട് നിർത്തി വേണം ഒടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ തണ്ട് എപ്പോഴും മാങ്ങയമ്മലിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ചുന മുഴുവനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് വേർ തണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുന പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുമാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അല്പം തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം മാങ്ങ ഒടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മാങ്ങ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമയം ഒപ്പിക്കളയണം വെള്ളം ഇരുന്നിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെക്കരുത് ആ വെള്ളം തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് കിലോ മാങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ മാങ്ങ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അല്പം തണ്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് കിലോൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ മാങ്ങയ്ക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കല്ലുപ്പ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മാങ്ങ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഭരണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാങ്ങ നമ്മൾ ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ വീണ്ടും അല്പം ഉപ്പ് അതുപോലെ മാങ്ങ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപ്പിട്ട് വെക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഉപ്പിടരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയുടെ ഇടയിൽ ഈ ഭരണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാങ്ങ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഭരണിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇളക്കാനായിട്ട് പാടില്ല വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കണത് അതിനിടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇതുപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മോൾ ഭാഗം അതായത് മാങ്ങയുടെ മുകൾ ഭാഗം പൂക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കണ്ണിമാങ്ങയിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഉപ്പിൽ ഉപ്പിറങ്ങി വെള്ളം ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് അതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കടുകും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊരു കടുമാങ്ങയുടെ പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഉപ്പ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ നമുക്കിത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു തോർത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഭരണി മൂടി വയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തുണിശീൽ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റി കെട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂവീച്ച അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കണത് എപ്പോഴും നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പ്രാണികളും കൂവീച്ചയൊന്നും അധികം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇരുട്ടില്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാണികളുടെ ശല്യവും കൂവീച്ചയുടെ ശല്യവും കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയിലിടയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് മറിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കി ഉപ്പ് മറിച്ച് കൊടുക്കരുത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിൽ ഒന്നരാടം മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം മാങ്ങയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കിലോ മാങ്ങയ്ക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടത് അപ്പം അല്പം 
കടുക് പൊടിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് തരുതരി എന്ന് കിടക്കണ വല്ലാതെ പൊടിയാതെ കുറച്ചൊരു തരുതരിപ്പുള്ള കടുക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടുമാങ്ങ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കടയിൽ നിന്ന് പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊരു തരുതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കടുക് പൊടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കശ്മീരിയും എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും സമാസമം ഒരേപോലെ അളവിൽ ചേർത്തിട്ട് പകുതി പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഇതെല്ലാം യോജിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള കായപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കടുക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പൊടികൾ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കടുമാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കുറുകിയ പാകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം പകുതിയോളം വെള്ളം ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് മാങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യം സദ്യയിൽ വിളമ്പണ പാകത്തിന് നമ്മൾ അധികം വെള്ളമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് നമ്മൾ സദ്യകളിൽ വിളമ്പണ പാകത്തിന് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ മുളകും കടുകും മാങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഒരു ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭരണിയിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ നമ്മുടെ ഈ മുളകിൽ കിടന്നിട്ട് മാങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കടുമാങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂട്ട് റെഡി ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാറായി എന്നല്ല അർത്ഥം കൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണിയിൽ ഇരിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് നല്ല മയം വരും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാങ്ങയിൽ പിടിക്കും അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാവും ഇരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെള്ളമയം ഇതിന് വരും പാകമാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഈ ഭരണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഭരണി അടയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഇലക്കഷ്ണം നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെട്ടി അത് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഇലയമ്മൽ നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ മുകളിൽ മൂടിക്കൊടുക്കണം ഇനി ഇതാ എണ്ണ പെരട്ടിയ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അധികം കേട് വരാതിരിക്കാനും പൂക്കാതിരിക്കാനും ആണ് പൂപ്പൽ വരാതിരിക്കാനും ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഈ വാഴയുടെ അരികിൽ കൂടെ എണ്ണ അതിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ഒരു ചെറിയ പീസ് തോർത്ത് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മീതായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണിയുടെ അടപ്പ് അടയ്ക്കുക ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള വേറൊരു കഷ്ണം തുണി കൊണ്ട് അത് മൂടുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് കെട്ടി വയ്ക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി പെർഫെക്റ്റ് കടുമാങ്ങയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അമ്മ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കടുമാങ്ങ വീട്ടിൽ തന്നെ വലിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യണ